அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபம் ஏற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதம் இருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் கடகராசி நேர்களே எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் மிக கவனம் தேவை பொருளாதாரத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்றால் குடும்பத்தினரை கலக்காமல் எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் வாக்கு கொடுப்பதில் கவனம் வேண்டும் வாழ்க்கை துணைக்கு தெரியாமல் எந்த காரியமும் செய்ய வேண்டாம் குடும்ப உறவினர்களிடம் பேசும்போதும் கவனம் வேண்டும் உடல்நலம் சார்ந்த எந்த ஒரு சிக்கலாக இருந்தாலும் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது மிக நல்லது பத்தாம் தேதி முதல் கடன் பணம் சார்ந்த விஷயங்களில் மிக கவனம் தேவை எதையும் யோசித்து செய்வது நல்லது இதுவரை இருந்த தொழில் மந்த நிலை மாறிவிடும் பொருளாதாரம் உயரும் உத்தியோகத்தில் சிறப்பான நிலை இருக்கும் புனர்பூசம் நட்சத்திரனருக்கு உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை பூசம் நட்சத்திரனருக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் ஏற்படும் ஆயில்யம் நட்சத்திரனருக்கு புத்தி தெளிவு ஏற்படும் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய மாதமாக அமையப்போகிறது பண வரவு சீராக இருக்கும் குடும்பத்தில் சுப செலவு ஏற்படும் 
வேலை செய்வதில் இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இனி வரும் காலங்களில் நீங்கிவிடும் சொந்த தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தொழில் தொடங்க நல்ல நேரம் வந்துவிட்டது மாணவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள் இந்த மாதம் முற்பகுதியில் எல்லா வகையிலும் நன்மை ஏற்பட்டாலும் கூட இந்த மாதத்தின் பிற்பகுதியில் உங்களுடன் இருப்பவர்களை முழுமையாக நம்ப வேண்டாம் சூரியன் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் வியாபாரத்தில் பண வருமானம் அதிகரிக்கும் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் சகோதரர்களுடன் கருத்து வேற்றுமை உண்டாகும் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு பரம்பரை சொத்தில் பங்கு கிடைக்கும் புதன் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறார் தாய்மாமனுடன் சச்சரவு உண்டாகும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு வியாபாரம் விருத்தியாகும் குரு உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அலைச்சல் அதிகரிக்கும் சுக்கிரன் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பெண்கள் விஷயத்தில் கவனம் தேவை பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகு வாழ்க்கை துணைக்கு வேண்டிய வசதி வாய்ப்புகளை செய்து தருவீர்கள் சனி உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு எதிரிகளால் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும் ராகு உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் குடும்பத்தில் பிரச்சனை செய்ய வேண்டாம் கேது உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் வாகனங்களை கையாளும் பொழுது கவனம் தேவை பஞ்சமஸ்தானத்தில் செவ்வாய் ரண ருண ஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது கலத்திரஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் அஷ்டமஸ்தானத்தில் சந்திரன் அயன சயன போகஸ்தானத்தில் ராகு என கிரகங்கள் வளம் வருகின்றன இந்த மாதம் தெளிவான சிந்தனை தோன்றும் எந்த காரியத்தையும் செய்யும் முன் ஆலோசனை செய்து அதில் ஈடுபட்டு வெற்றி காண்பீர்கள் சாமர்த்தியமான உங்களது செயல் கண்டு மற்றவர்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள் முக்கிய நபர்கள் அந்தஸ்தில் உயர்ந்தவர்கள் நட்பு கிடைக்கும் அதனால் கௌரவம் அதிகரிக்கும் புதிய தொடர்புகள் மகிழ்ச்சி தரும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் உங்களை அனுசரித்து செல்வது மனதுக்கு இதமாக இருக்கும் கணவன் மனைவிக்கிடையே சிறிய வாக்குவாதம் ஏற்படலாம் பிள்ளைகள் உங்களை புரிந்து கொண்டு நடப்பது மனதுக்கு நிம்மதியை தரும் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் சாமர்த்தியமான பேச்சின் மூலம் காரிய வெற்றி உண்டாகும் அடுத்தவரை நம்பி பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பதில் கவனம் தேவை மாணவர்களுக்கு கல்வியிலிருந்த போட்டிகள் விலகும் பாடங்களை படிப்பதில் இருந்த இடையூறுகள் நீங்கும் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் துன்பம் வருவது போல் இருக்குமே தவிர ஆனால் வராது மனதில் ஏதேனும் கவலை பயம் அவ்வப்போது ஏற்படும் உங்களது பேச்சே உங்களுக்கு எதிர்ப்பை உண்டாக்கலாம் யோசித்து பேசுவது நல்லது ஆன்மீக எண்ணம் அதிகரிக்கும் எந்த சூழ்நிலையையும் தனக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் படைத்த கடகராசிக்காரர்கள் நீங்கள் உங்கள் ராசிநாதன் சந்திரன் மூன்றில் இருப்பது மனதில் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் தரக்கூடிய அமைப்பாகும் உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் சகோதர சகோதரிகளால் நன்மை உண்டாகும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் மனைவி வழியில் ஆதாயம் உண்டு பொருளாதார நிலையில் உயர்வு இருந்தாலும் சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது வாகன பயணங்களில் கவனம் தேவை தாய் மற்றும் உறவினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு வர வாய்ப்புள்ளதால் சூழ்நிலைகளை அனுசரித்து செல்வது நல்லது பூர்வீக சொத்து விஷயங்கள் சாதகமாக அமையும் குலதெய்வ அனுகூலம் கிடைக்கும் நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வந்து நீங்கும் மாத பிற்பகுதியில் கணவன் மனைவிக்குள் கருத்து வேறுபாடு வர வாய்ப்புள்ளதால் ஒருவரையொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது வெளியாட்கள் தலையீட்டை குடும்ப விஷயத்தில் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது நல்லது வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகள் விஷயத்தில் கவனம் தேவை 
நண்பர்களுடன் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் கருத்து மோதல்கள் வந்து நீங்கும் உங்கள் லாபம் குறையும் தந்தை வழி உறவுகளில் பிரச்சனை வர வாய்ப்புள்ளதால் அனுசரித்து செல்வது நல்லது பிதுர் வழி சொத்து விஷயங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் உங்கள் திறமை உயரதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும் உங்கள் பணிகளில் திறமை வெளிப்படும் சக ஊழியர்கள் சாதகமாக இருப்பார்கள் இந்த தை மாதத்தில் கடகராசி நேர்களுக்கான பரிகாரங்கள் திருவாரூரில் உள்ள வன்மீகநாதர் சுயம்பு திருமேனி மற்றும் பிறை சூடிய கமலாம்பிகையை திங்கட்கிழமையில் வழிபடுவது நன்மை தரும் திங்கள் கிழமைகளில் சோமவார விரதம் அனுஷ்டிப்பது கஷ்டங்களை போக்கும் தினந்தோறும் பசுமாட்டிற்கு அகத்தி கீரையை கொடுத்து வரலாம் துர்க்கை அம்மனுக்கு விளக்கு போடுவது நன்மை தரும் கடகராசி நேர்கள் இந்த தை மாதத்தில் அம்பாலை வழிபட்டால் அருள் உண்டாகும் நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் துர்க்கை அம்மன் கடகராசி நேர்களுக்கான தை மாத சந்திராஷ்டம நாட்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகும் அதிர்ஷ்டமான நாட்கள் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ஒன்று பிப்ரவரி ஒன்று இரண்டு மூன்று மற்றும் நான்கு என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி